。韩国的平潭一姐田志熙，就是我们中国人，因为在中国队没有受到重视，选择认韩国人当干爹，借此加入韩国籍。如今为韩国征战中国，在赛场上力压许昕、刘诗雯。如今在混双方面，田志熙和李尚洙可能是东京奥运会最大的对手了。中韩之战已经没有了过往岁月那般的剑拔弩张，总让国乒是一群渴望着当家的小鬼。丹麦过太极虎从来都不是有悬念的事。太极虎的阵容中有一位熟悉又陌生的面孔——田志熙。田志熙作为如今的韩国平潭一姐，但是祖籍却是中国，这是怎么回事呢？田志熙一九九二年出生在河北廊坊，在其父亲的影响下，从小他就握起了球拍，七岁就开始练习打乒乓球。虽然田志熙的父亲就是一位乒乓球教练，在训练上有着独到的训练方法，但是练球还是相当的苦的。要知道，七八岁正是一个孩子玩耍的年纪，所以田志熙一度想要放弃，但是在父亲的鼓励下，他渐渐地感受到了乒乓球的魅力。经过几年的练，在十四岁那年，他就拿下了亚洲青年锦标赛的女子单打第二名。一时间，天才少女的名号也就落在了他的头上，他也就顺其自然的进入了国家二队。是从曾经培养出刘国梁、孔令辉、张继科三位世界大满贯的著名教练尹潇。二零零五年入选鲁能乒乓球俱乐部，凭借在二零零七年夺得亚青赛女单亚军的成绩，田志熙入选国家二队训练两年，一度被寄予厚望。但是由于不能在技术打法上取得突破，使他在。激烈的竞争中陷入低谷，而且那个时候大魔王张怡宁正是巅峰的时候，田志熙想要出头的希望被冷冷的现实浇灭了。想打球，想当世界冠军，想成为球场上瞩目的焦点，这是任何一个怀揣着梦想、倾注过心血的人都不会放弃的信念。哪怕现实再难再无情，哪怕路再曲折，都要试试不同的途径吧。这时候，田志熙的爸爸又相识的韩国朋友。二零一一年，二十一岁，田志熙成为了爸爸韩国朝鲜族朋友的。养女，也就是认人做干爹。通过韩国规划考试之后，田志熙正式成为一名韩国乒乓球运动员。韩乒也逐渐发现了他的潜力，所以很快他就登上了韩乒的冠军领奖台。韩乒发现他的潜力后，给予了他乒乓最高待遇。因为师出名门，田志熙基本功是十分的扎实。很快，他就以出色的技术在韩国的各种大赛上崭露头角。后来，他也是排进过世界前十。二零一一年与二零一三年，田志熙先后在韩国体育大会上获得两。两个单打冠军。二零一四年，代表韩国队参加了仁川亚运会。二零一六年，他终于实现了自己的愿望，代表韩国队参加了里约奥运会，并在二零一八年的世乒赛团体赛帮助韩国队夺得女团铜牌，成为和徐孝渊齐名的韩国乒坛一姐。而且因为他的这些成绩，他也就成为了韩国女乒的宠儿，在韩国享受着他想都不敢想的待遇。而且他在韩国俱乐部打球的年薪超过了二十万人民币，这还不包括韩国的补助和一些商业代言。此消息一出，许多国人表示无法理解，纷纷称他是一个叛国的叛徒。然而，他却坚称这一切都是为了自己的未来。在一次采访中被问到训练的问题，他表示更习惯韩国的乒乓球氛围，这让他感觉更加放松自如。如果在比赛中遇到中国选手，他一定会倾尽全力，并以击败他们为荣。此采访一出，田志熙成为了国乒界国人最讨厌的选手之一。如今冬季奥运会在即，韩国的冬季奥运会的名单也被公布了出来，田志熙拿到。到了女团女单混双的参赛资格，这岂不是意味着中国的夺冠之路将会遇到劲敌吗？要说为什么会这么说，那我们就要回头看看二零一九年世界乒乓球锦标赛了。那时候的混合双打四分之一决战，许昕和刘诗雯对战韩国组合李尚洙和田志熙。许昕和刘诗雯这对搭档可以说是国际乒联第一混双组合了。当时的球迷朋友们都认为这场比赛毫无悬念是刘诗雯、许昕拿下混双冠军，但是比赛开始便出现了变故。确实，在四分之一决。赛之前，许昕和刘诗雯并没有遇到太大的困扰。可是，在与李尚洙和田志熙的比赛一开局，李尚洙和田志熙两人就是世乒赛冠军的持钢脚铁的镜头。许昕和刘诗雯被打得手足无措，连输两局，大比分直接零比二落后。这样的当头一棒，真是把许昕和刘诗雯打懵了。在第三局的时候，比分还是一比七落后。这时候的情况是万分的危险。赛场上无数的球迷开始加油助威。也是在这时候，许昕和刘诗雯终于醒了过来。许昕和刘诗。开始满场飞跑，各种长冲高打，神仙球也是出现了好几次。就这样，刘诗雯和许昕在李尚洙、田志熙凶猛的攻势下，以不可思议的操作将比分追平了。之后，许昕、刘诗雯也是连扳两局，但是在第五局的时候，田志熙和李尚洙抓住了机会，再次拿下了一局。这时候，双方的大比分成了二比三。当时现场镜头给到国乒场外指导马林的身上，马林脸上显得也很纠结。第五局比赛一拉开帷幕，韩国组合的打法就相当的凶。
凶，但是韩国凶，国聘更凶。双方经过激烈的厮杀之后，许昕和刘诗雯十比六拿下了赛点，最终十一比六拿下了胜利。这场比赛可以说是跌宕起伏，惊险万分。韩国组合是到嘴的鸭子又飞了。虽然许昕和刘诗雯拿下了世乒赛混双冠军，但是据说两人在赛后还受到了批评，原因就是差点输球。由此我们也能看出田智熙和李尚洙的实力以及对我国的威胁。目前我国征战奥运会的名单也已经出来了，刘诗雯入选混双的名额，但是目前刘诗雯的身体情况起伏还是有些大。国乒的许昕和刘诗雯组合能否最终出战东京奥运会还是个未知数。好在国乒人才储备充足，孙颖莎、王曼玉都是混双好手。如果刘诗雯届时真的无法保证状态，国乒也会推出新的组合去东京奥运会捍卫祖国的荣誉。